Sul Sul Simers e non bentornati sul mio canale o benvenuti sul mio canale io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra vedova a colori la nostra vedova nera challenge ragazzi siamo tornati in casa di Dolores che um, come potete vedere ragazzi è molto molto triste uh, perché comunque nello scorso episodio uno dei suoi innumerevoli mariti è venuto a mancare ragazzi è passato a miglior vita e quindi eh, ora lei è molto triste però um, voglio dire no eh, come dire show must go on quindi ah ecco vedete ragazzi piange e la figlia ma eh, mamma te la sei voluta voglio dire Um, lo so ma devo avere un po' di decoro almeno davanti ai tuoi fratelli far finta che me ne freghi qualcosa no? certo come no però ragazzi c'è una bella notizia che ora vi mostro tesoro ma c'era il piatto qua perché ti ingozzi con la torta io non lo so guardate un po' Ta è il compleanno di incatenata ragazzi eh sì la nostra piccina sta per crescere quindi direi che fammi un po' vedere come sei messa con le tue abilità 4, 3, 3, 2 vabbè a parte il pensiero che è un po' una schifezza tesoro tanto per cambiare usa il vasino però il messaggio mi è arrivato da poco quindi volendo potresti provare magari a lavorarci un po' su Mentre la mamma prepara la torta e tutto il resto. Come potete vedere ragazzi anche i figli di Dolores sono veramente provati da tutto ciò che è accaduto. E eh, quindi la vita ragazzi è più dura che mai in questa famiglia adesso. Sono tristi, sfatti, cioè una cosa incredibile. Eh lo so, lo so. Dolores tesoro allora non perdiamo tempo, vieni qua e cucina una bella torta perché eh, bisogna festeggiare ragazzi comunque allora cambiamo facciamo 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 uh, torta coriandoli blu dai facciamo qualcosa di diverso ragazzi e quindi siamo uh, arrivati ragazzi al marito mh, cioè siamo a meno tre insomma quindi sette mariti andati ne mancano tre e la nostra Dolores ha ancora qualcuno qui con cui puoce a questo Tetsu che è già adulto ragazzi quindi la cosa è inquietante volevo vedere se trovavo un giovane adulto c'è cioè, questo tizio, no adulto anche lui questo tizio adulto l'unico giovane adulto ragazzi è lui quindi <ride> però effettivamente sarebbe interessante sì va bene grazie per la cartolina sarebbe interessante per una volta ragazzi trovare un giovane adulto quindi magari la nostra potrebbe eh, lo so, lo spero di non buia, sta svanendo e andrà, che dobbiamo fare ragazzi? Dicevo, la nostra potrebbe andarsene un po' a zonzo per cercare una nuova preda, anche perché ragazzi manca anche poco al compleanno di Lut Prando, quindi vedremo crescere anche lui in questo episodio, evviva evviva, allora... Eh, lo so tesoro sei così infelice si vede proprio la tua infelicità guarda si vede aggiungi le candeline Patata. già tu dici già so triste poi mi metti qua con questi cosi ma perché sta tortura eh lo so vieni qua cara ripara perché sì, dobbiamo stare un po' appressa la bimba ragazzi il tempo magari che mi arriva a livello 3 eh, sei responsabile perché ripari... Vabbè, non lo so ragazzi, sono cose mistiche Quindi nel frattempo qua... Oh, è anche lavato i piatti Qui com'è? 5 ore, ok, possiamo, no? Eccola lì eh, Il tesoro, vai a riparare, ti tieni impegnata C'è troppa gente, che c'è? Che è successo? Vai qui Tesoro, mh, non è colpa tua Sono cose che possono accadere quindi ora vieni qua e uh, gioca una partita, dai. La mamma non si arrabbierà. È responsabile, ragazzi. Questa è la pecca di non avere un uomo in casa. La nostra dolore si è costretta a uh, svolgere e sbrigare le faccende domestiche che... o oh, a pagare per un servizio di riparazione, ragazzi. Ma la nostra preferire, preferirebbe... Cioè, ciao! Preferirebbe, ragazzi, cavarsi un occhio piuttosto che... Um, sganciare il danaro a meno che non sia strettamente necessario quindi eh, si mette lei qua a perdere tempo ecco patata come va? dai tu puoi farcela so che puoi parla prima di tutto con ah, senti fai una cosa Dolore se sai che pensavo potresti insegnare a tua figlia 
magari non così, ecco, insegna in catenata a costruire una torre, insegna le forme in catenata, quindi patata, guarda, sta arrivando la mamma, che non è che sia proprio una garanzia, ragazzi, l'unica figlia degna del, delle attenzioni di Dolores, come non detto, eccolo là, il povero piccolo Liut Prando, che già ha un nome del genere, voglio dire, vogliamo dirgli qualcos'altro? È il compleanno di Liut Prando, ragazzi, quindi festeggeremo anche il suo di compleanno, guarda, la mamma ora viene e si occupa di te, patato, poi vai a, vai a insegnare le forme a tua figlia, dai, che magari insieme si va molto più veloci, veloci come il vento, vai! E quindi sì ragazzi, l'obiettivo di questo episodio è, primo, festeggiare i compleanni dei due pargoli, in modo tale da avere un toddler e una bambina. Eh, patata, non so se hai capito che mh, devi farlo. Mi dispiace tanto, eh, lo so, lo so, è una croce. Blocco dei blocchi, eh, lo so, ma ora devi farlo, patata, su. Poi tra poco mangi, no, non ne vuol sapere ragazzi, oh sì, sì, no, non si sa. Tu tesoro qua, basta così, ti direi che ti sei divertito abbastanza, fai i compiti. Tua sorella invece dov'è? Resuscita oppure no? Patata, svegliati perché mm, insomma è arrivato il momento di tornare in vita. Dai patata su, fai ciò che devi. Tu pure tesoro, tanto puoi resistere, no? Puoi fare velocemente i compiti, eh, lo so. C'è una tristezza, ragazzi, che pervade tutta l'unità familiare, proprio. Non ne usciamo, dai, manca pochissimo. Raggiungi sto benedetto livello 3, così cresci un po' più serena. Eh, ragazzi, ma che è il disastro, proprio. Oh, perfetto, patata. Basta così, ma non c'è bisogno di piangere. Adesso mangi qualcosina, mentre la mamma invece intanto si occupa di far crescere tuo fratello. Vuoi mollare il piatto? Grazie. E molla sto coso, su. Ragazzi, una tragedia. Quando si impallano così, proprio, veramente, è una, è una tragedia. Allora, facciamo così. Eh, lo so, ragazzi. Che bisogna fare? Che bisogna fare? È una tragedia veramente. Allora, vogliamo mangiare sta roba? Ragazzi, vi giuro. Prenditi sta porzione per piacere, così anche tu sta facendo i compiti, sta facendo i compiti, perfetto. Dolores tesoro, um, devi intervenire di nuovo, quindi vai a riparare gli impianti idraulici. Lo so che è brutto, ma ti tocca, come si suol dire. E questo chi è? Ragazzi, non so chi dei nostri fantasmelli è disperato. Dai, patata, su. È in lutto anche lui. Che c'è? Fai un pisolino, patato. Patata è questo il tuo letto. Vai, vai a dormire. Lei sta mangiando. Dolores, come va, tesoro? Tutto bene? La vita senza un uomo in casa è dura, eh? Eh, lo so, ragazzi, lo so, la nostra Dolores deve mettersi continuamente alla prova e superare i propri limiti. Allora, tesoro, tu fai una cosa, ehm, prendi una porzione anche tu, i miei fantasmi impazziti, ragazzi, dentro sta, ca sta casa e sta famiglia, proprio una tragedia. Allora, dunque, facciamo crescere Liut Prando, ti prego, iniziamo con lui, fai passare d'età, forza! Sta attraversando una fase e vai l'orso, ragazzi, giusto perché insomma, no? Che bello! Oh, Lut Prando è passato d'età! Dunque, Lut Prando, come potrebbe essere? Faccio a caso. Non lo so dove sto andando, da nessuna parte. Che cos'è? Appiccicoso? Appiccicoso, che viva! È cresciuto con un'acconciatura da femmina e quindi eccolo lì. Ovviamente è triste perché uno che cresce con una conciatura del genere, ragazzi, non può crescere sereno, ovvio, no? Quindi poi ti modificheremo nel cast, patato, facci vedere. Sei un altro roscetto come la tua mamma, ragazzi. Guardatelo. Guardatelo. 
che carino ragazzi troppo tenero e quindi ora passiamo al compleanno eccola qua ragazzi che mi devo dire io non lo so um, guarda fai il bucato non, lo, non so che dirti veramente e passiamo a festeggiare questo lo metterei via il compleanno della piccolina allora ecco qua io da soffiare sulle candeline ma come il rave per roditori ma vabbè ragazzi non ho parole uh, incatenata ma quella musica proveniva dall'habitat di Tristo quel roditore è la prova dei progressi compiuti dalle specie dopo i balli dei criceti dello scorso ma dai ma io non lo so ma Tristo ma cosa combini qua dentro ragazzi non ho parole vi giuro Forza, festeggiamo, sta casa fa schifo, festeggiamo con la mamma patata. Ragazzi, non vedo l'ora di vedere come... E eh, vabbè, buonanotte, come diventerà? Forza, cresci patata, su. Vediamo un po', ragazzi, eh. Incatenata, ragazzi, allora, ovviamente avrà l'aspirazione sociale perché è quella più sviluppata diciamo e poi ragazzi è una che è incatenata quindi mi fa pensare a una cosa un po' tipo costretta ok vediamo un po' mm. vediamo 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 allora il primo acchitto mi verrebbe instabile eh sì perché è incatenata è instabile ovvio no eh ragazzi è incatenata l'avranno incatenata da qualche parte povera creatura oh fatemela vedere però Tesoro, lo so, con un nome del genere e con un tratto del genere, quale triste destino ti attende? Non lo so davvero. Allora, dunque, direi che a questo punto, ragazzi, sono le 3 del mattino, Dolores va in bagno, si fa una rapida doccetta e poi va in giro per vedere se trova qualcuno di interessante. Allora, ragazzi, siamo al lounge bar, sempre, comunque, ragazzi, eh, a San Maishuno. E ovviamente chi è l'unico presente? Un adulto e un anziano. Travis Scott, poverino, povero Travis. Non vogliamo farti del male, Travis, però, insomma... La nostra, eh, diciamo che va in giro, ma non è ancora tanto in forma. Vediamo que questo, ragazzi, c'ha proprio la faccia malefica. Kengo Sasaki! Eh, ma pure a due adulto, ragazzi, voglio dire, tutti adulti. È piacere, sai, io sono Dolores... Mm. E questo non se la fila perché sta ballando Chiedi di passare del tempo assieme tesoro No, c'è sono ragazzi Prova Dolores tesoro mio Devi essere un po' intraprendente Capisco che guardate la costa camminata sicura di se spavalda Allora che ne direbbe di intrattenerci un po' insieme Lui va bene, non la conosce però va bene possiamo stare un po' insieme Forse perché ragazzi la vede depressa ma come mai non sorride? Su, la vita è troppo breve per acchiappare le mosche. C'è qualcosa che non va. Ed è a quel punto che la nostra, ragazzi, inizierà a raccontargli. Uh, terapista di massaggio. Eh, sa, la mia vita non è proprio una tavolozza di colori in questo momento. Come mai? Non ha un'auto per caso? Sappia che non l'ha nessuno di noi l'auto. Eh, beh, sì, effettivamente, caro, sono proprio quelli i problemi. La nostra è stanchissima, ragazzi, però impara a conoscere, ovviamente. No, ho perso i colori della vita perché ho perso il mio caro marito, capisce, un incidente d'auto. Certo, tesoro, come no? E quindi, sa, pioveva. Una cosa terribile, ho pensato di venire qui a prendermi un cappuccino per, come dire, no, cercare di rallegrarmi un po'. La vita, dopo tutto, deve andare avanti. E lui è ispirato da queste parole. Dopo tutto, uno non può legarsi tutta la vita a un ricordo, non crede? Sarebbe come mettere in manette il proprio cuore. Una vita da dinosauri, praticamente, certo. Quello, ragazzi, se è, eh, non lo so, incastrato qua con la, pia con la, la pianta, eh, racconta una storia sensazionale, del tipo come è morto mio marito, sarebbe una storia sensazionale. Lei prova anche a raccontare una barzelletta, ragazzi, perché cerca di farsi vedere, no? Figa, come voglio dire, no? Allegra, solare, una persona, no? 
sa, la vita può essere una vera palla e lui beh veramente sono d'accordo con lei in questo momento mi sento come una lattina schiacciata ma scusi ma lei che è così incacchiato un altro adulto ragazzi tutti adulti però sa la vita va avanti e anche se in questo momento ho un'esplosione dentro di me di emozioni eh, cosa fa questa esplosione Dolores? Dovrebbero chiamare la polizia forse per farmi stare meglio. Beh, oddio, se dici così, tesoro mio. Non so questo quanto possa. Sa neanche lo shopping. Comprare ad esempio delle scarpe mi tirerebbe su di morale, capisce? Ma ora mh, sarò costretta a indossare una maschera per un periodo della mia vita. Allora, dunque, lei chi è? Ah, ragazzi, tutti adulti. Dolores non ha destino. Io capisco che mi è stato anche chiesto da voi, trovale un giovane adulto, ma vedete la situazione? Uno si deve accontentare pure di quello che, che, che ha, voglio dire, mi dispiace tanto, vorrei, ma... Uh, complimentati per l'abito Sa, lei è vestito molto bene Effettivamente ne abbiamo visti vestiti peggio, caro mio Quindi, um, su Su, non sta messo tanto male Discuti dei giochi più recenti Cerchiamo così, no, di Ragazzi, complimenti per l'arte Ma davvero Sa, la morte è veramente qualcosa di orribile Eh, la complimentati infatti, sì Parla della temperatura fresca i soldi non fanno la felicità quando perdi chi ami Anche cercare consigli online non è così A volte è come se ci fosse un mostro che attanaglia il mio cuore Il mostro del dolore, della perdita Eccone un'altra ragazzi, sarà un'altra vedova nella challenge Pure lei, non lo so Quindi, ora vorrei soltanto una tela bianca per ricominciare, capisce? Questa temperatura congelata del mio cuore Vabbè tesoro abbiamo capito Stai facendo una tragedia Quindi vediamo di adulare il tizio Comunque lei ha un bellissimo sorriso Se lo lasci dire Con lei mi sento come un libro aperto Potrei parlare di qualunque cosa Ma davvero dire che io mi sento tanto un bidone dell'immondizia Conciato così Ma no caro non dire così Chiedi un consiglio Possiamo già chiedergli di convivere ragazzi Aduliamolo allora Magari la nostra indaga. Ma perché dice questo? Veramente ha un bel sorriso. Perché si sente un bidone dell'immondizia? Sa. Beh, lei mi vede vestito bene così, ma in realtà non mangio da giorni. Sono venuto qui nella speranza di rimediare un cappuccino, perché dopo la guerra ho perso tutto. Oh, lei è un veterano, è stato in guerra. Ma davvero è... Sì. Ma ora sono... Un morto di fame e lei, mamma mia, allora c'è chi sta peggio, è tesoro, nella vita c'è sempre chi sta peggio, ricorda, 9 minuti ancora di questa, um, questo stato ragazzi, sta tortura, ed è a quel punto che la nostra tenta di abbracciarlo. Come ti chiami? Eh, Drew. Non sei solo, hai trovato in me un'amica. Oh, Dolores, sei dolce come un cupcake. Eh beh, certo, ordina del cibo. Fai così, guarda. Um, panini. Vogliamo farci... Però c'hai il telefono, caro, per essere un tizio che se la passa molto male è strano, eh? Permettimi di offrirti un riparo. Sai, la mia casa è pulita. Eh, ragazzi, proprio l'abbiamo vista tutti quanto è pulita. E potrei anche, anzi fai una cosa Dolores, no, non prendere del cibo perché a questo punto Dolores dirà Lo so che forse ti sembra sconveniente ma sai io sono una donna che ama aiutare il prossimo Quindi ho una casa spaziosa, se hai bisogno veramente non esitare, certo come no Lei la, ragazzi lo ha fatto venire a vivere con lei proprio per questo motivo, certo Quindi andiamo nel cast, sistemiamo il look a tutti e poi ragazzi torniamo da Dolores Eccoci qua ragazzi, ho sistemato Drew, io lo chiamerò Drew, mi fa pensare a quello di cattivissimo me ragazzi, uh, allora vediamo se riesco però, caro, con gli occhi aperti preferibilmente, ok, eccolo qua, non è neanche tanto male il tipo, uh, se non ragazzi, mi ricorda un po' un Victor Fang con gli occhiali, uh, se, non che, se non per il fatto ecco che veramente ragazzi mangia in stile Sibilla, quindi è molto inquietante, allora fermi perché mi sono persa, 
pazza ok lei ha qui il sostituto del sonno ragazzi perché sta veramente una schifezza quindi tesoro sbrigati a, a bere quel coso perché c'è molto da fare ancora perché ragazzi dobbiamo lavorare sulla loro relazione romantica e ho sistemato il look ovviamente anche agli altri piccolini vai, vai così tesoro grandissima qua ambiente sgradevole eh, tesoro mio mh, che devo farti non, non so proprio che dirti cosa c'è di sporco qua che può far schifo perché non mi sembra di vedere nulla dolore tesoro qualche allucinazione non mi sembra di vedere nulla quindi facciamo una bella cosa adesso lei lo vuole abbracciare guarda io non sai quanto ti sono grata perché io ti avrò dato una sistemazione un aiuto ma tu anche hai fatto lo stesso per me perché il mio cuore era veramente devastato sei dolce come veramente un muffin e ora la mia vita grazie a te e alla tua compagnia avrà ma come non ha bisogno dei servizi questa fa, dice che la casa fa schifo vabbè avrà di nuovo colore ma porteremo anche la musica nella tua vita cara cara Dolores allora fermi tutti perché ancora non ho visto bene come è fatto questo tizio ti dico la verità ragazzi allora lui è una stella delle barzellette non ha un lavoro è ovvio no quindi trovatene uno caro ha solo, wow, il benessere a livello 9, beh sì perché faceva il massaggiatore là, che cappero era, poi vabbè, um, non ha portato soldi ragazzi perché viveva con il padre, penso questo sia il padre, padre appunto, genitore passivo, un rapporto neutro e poca disciplina, bene mi fa piacere, uh, e quindi non ha portato neanche un simoleon, sono le cose proprio che mi fanno sorridere, c'è ancora i compiti delle elementari, tesoro qua, quante fette di torta hai, vabbè lasciamo stare, e inoltre, oh dai, 14 giorni, ragazzi è andata meglio, non è proprio giovanissimo, però non è nemmeno troppo vecchio, stavolta ci è andata veramente meglio, possiamo godercelo un pochino di più, non che Dolores abbia intenzione di farlo sopravvivere a lungo, però vabbè, ora non dovrei più vivere e frugare tra i bidoni dell'immondizia, beh in effetti guarda, per me è una festa questa casa, oddio, miglioramento del poster, Gian Gilberto è molto entusiasta di consegnare il proprio poster sul delfino, ah sì, no, consegna in tempo tesoro, questo... Mm, meglio l'onestà ecco caro e lui visto che vuole essere una stella delle barzellette ragazzi ovviamente sarà un intrattenitore non che serva molto perché non ci arriverà nemmeno sto poveraccio però eh, voglio dire ragazzi un minimo dovrà pur darsi da fare stomo chi è? chi è? Pranzo della tristezza, qualche bambino ha minacciato Gian Gilberto, rubandogli i soldi per il pranzo, Gian Gilberto si è messo a piangere davanti al preside, ah, Dolores per come è fatta ragazzi, voglio dire, vi immaginate, eh, cioè non è una che dice abbracciatelo da parte mia, sarà sufficiente, trovate quel bambino lo farò io ancora ancora, lei è quella che dice deve imparare a difendersi, perché ovviamente lei, lei ragazzi si difende dalle tristezze del mondo uccidendo mariti a tutto spiano quindi voglio dire mi sembra ovvio romantico incantalo tesoro sai sono così felice che ti sei trasferito qui il mio cuore è stato colpito comunque dal tuo fascino lasciamelo dire non mi sei indifferente e nemmeno tu adesso tesoro come puoi vedere e quindi lei proverà a flirtare ovviamente Prima butta come dire l'amo e poi uh, chiede se è single. Ora se sapessimo che è single ragazzi ci spariamo però vabbè. E poi fa una battuta di abbordaggio. Tanto qua ragazzi ci stanno tutti, fortunatamente è single. E um, la nostra offre una rosa perché lei ragazzi... Sai, con te posso sperare di avere di nuovo un brillocco al dito. Ehm... Di avere un nuovo marito, volevo dire scusami, sai l'abitudine, vabbè certo come no, impara di nuovo a conoscere, poi flirta un pochino cara, perché sì qua ragazzi deve, eh, un ghiottone l'avevamo quasi dedotto, deve sbocciare il grande amore ed è anche un genio ragazzi, quindi fagli una posa sexy delle tue tesoro, perché ti è, guardate qua ragazzi, Voglio dire, complimentati per l'aspetto lui, guarda, sei veramente strepitosa Dolores, ora vestito così sei sicuramente meglio, saranno gli abiti ragazzi di uno dei suoi tanti ex ormai mariti per ovvi motivi, mi hai fatto un regalo veramente dolcissimo a venire a vivere qui con noi, ora sento che di nuovo la mia vita 
è in marcia, mi è tornata anche voglia di fare shopping, eh, tesoro quei soldi tuoi perché questo non ha portato un simoleon quindi mh, mi dispiace tanto, sussurra seducentemente, fortunatamente ragazzi guardate la relazione come sale, proprio velocissima, eh, sì, stringilo mi raccomando perché voglio dire ragazzi è ovvio, manda un bacio, Voglio sapere cosa indossi sotto quei pantaloncini, beh tesoro noi non lo vogliamo sapere, non ce ne frega un pelo di cosa indossa lui, però sicuramente a te interessa un po' di più. Quindi vediamo un po' ragazzi, cosa volevi qua tu cara? Bacia qualcuno, ecco proprio a casaccio, non è che noi ci preoccupiamo di chi. E ovviamente lei sai, non voglio andare a finire in manette, devo fare le cose per bene, sono comunque una madre, quindi ti porgo questa domanda. Tu vorresti, come dire, diventare il mio compagno di baci? E lui, beh, certo, Dolore, tu sei stata così buona con me. E lei, anche tu, hai riportato colore nella mia vita. Certo, va bene, abbiamo capito. E sarei un lama a dirti di no, eh, certo, sussurra parole dolci. Beh, qui saprò cucinarti sempre del buon cibo e poi anche prepararti delle bevande particolari. L'ultimo che ha assaggiato un buon cibo da te, tesoro, è finito all'altro mondo, quindi non vorrei. Forse al posto suo, no, non vorrei proprio assaggiare niente cucinato da te. Poi sai, non è un problema economico, il nostro è amore vero, io non cerco denaro, cerco solo il tuo affetto. Bene, mi fa tanto piacere. Ed è a questo punto, ragazzi, che scatta il primo bacio. Dolores, quello che dice è musica per le mie orecchie, anche perché non ho una lira. Bene, mi fa piacere. Via così, ragazzi, guardate lui. Scontro fra occhiali. E la nostra lo bacia a distanza. Ormai si sarà consumata le labbra con tutti questi uomini, quindi fa finta. <ride> è un grande bacio il nostro, certo, tesoro, come no. E bacia sulla guancia Ragazzi 8 sim su 10 Andiamo avanti comunque uh, Racconta un aneddoto Sai tu sei così dolce E stavo pensando Visto che il divertimento è basso È eh, certo tesoro mio Che c'è qua? Fidanzati ufficialmente con Drew Oh mio Dio, e poi proprio nelle nozze a questo punto ragazzi, lei, e non, veramente ragazzi, non. chi ha tempo non aspetti tempo, allora patato tu qua cosa stai facendo? Ti prego, guarda, um, impila un pochino, perché la mamma in questo momento è indaffarata, allora tu tesoro, oh, vi faccio vedere ragazzi, allora, nonostante ora abbia sta faccia, e mi rendo conto che non è proprio il massimo, Ecco a voi la piccola incatenata, per me ragazzi è dolcissima, poi magari quando avrà una faccia più normale ve la mostrerò meglio. Eh, patata hai fatto tutti i compiti, tutto quello che dovevi fare? Sì, tutto a posto, quindi vai a prenderti una porzione. Sì, di nuovo la... ragazzi se questa fa scoppiare di nuovo l'incendio, stavolta testata proprio, ve lo dico, perché non si può vivere così. Allora... Come va? Oh, subito ragazzi con questo eh Si è voluta fidanzare ufficialmente subito La culla l'ha lasciata qua Tanto ragazzi eh, Voglio dire non ne vale neanche la pena toglierla Tra un po' mm, Allora Cara Dai che devi fare il grande passo Nessun dorma Dolores Sì chiede a qualcuno di fare coppia fissa L'hai fatto da quel di tesoro Sveglia Caro, anche tu per favore svegliati, perché lei deve farti una proposta. Sai, io ho dei figli, non posso vivere nel peccato, quindi che ne dici di diventare ufficialmente il mio fidanzato? Mi pare giusto ragazzi, eh, voglio dire ovvio. E quindi anche il mio futuro marito, cosa ne pensi? E lui, ma certo Dolores, tu sei stata la mia salvatrice! Oddio Dolores, per la prima volta è un lui che riceve il brillocco, quindi ragazzi voglio dire, è la prima volta che Dolores vuole fidanzarsi, quindi questo qua un, in un certo qual modo veramente forse le ha fatto pena inizialmente ragazzi, una sorta di no, di bontà, non lo bacia mai ragazzi avete fatto caso, però mm, voleva no, fare, avere una relazione un po' più seria con lui quindi ragazzi deduco che basta questo coso deduco che ecco stringilo 
in una morsa fatale perché è questa tanto la fine che farà poveraccio e a questo punto ragazzi io direi che nel prossimo episodio la nostra Dolores convolerà a nozze e che faremo di tutto per eh, rimanere di nuovo incinta e avere un nuovo figlio ragazzi ovviamente e soprattutto um, sì, Raji Ray come ti chiami per favore basta no era Raji quello e um, soprattutto ragazzi ovviamente ci occuperemo anche della dipartita del caro Drew quindi io direi ragazzi che possiamo fermarci qua con questo episodio ah, ne abbiamo viste ragazzi ne abbiamo viste la nostra da triste vedovella come al solito è tornata più in forma che mai e addirittura per ecco che era lo schifo ragazzi che gioia non lo vedevo perché stava nascosto qua giù che bello ragazzi miei veramente una delizia allora buttiamolo qua fuori è la prima volta dicevo che Dolores insomma no è così presa da qualcuno e da una parte mi dispiace anche perché voglio dire sappiamo tutti la fine che farà quindi è un poverino in effetti allora nutriamo il povero vieni qua il povero Giangino e ragazzi io veramente a questo punto mi fermerei qui. Se l'episodio vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione, quindi nell'info box, trovate tutti i vari modi per contattarmi, come la mia pagina Facebook, l'account di Instagram, eh, Tumblr, eh, vai a mangiare patato ti prego. Quello, qui c'è uno schifo, uno strano fumo verde ragazzi, che non riesco a capire da dove esce. Ma lo vedo solo io? Ah ecco da dove esce, da questo bicchiere. Che bello ragazzi, tesoro, eh, ripulisci, ti prego, sto schifo. Pasta. E, um, vabbè, poi farai tutto. Eh, dicevo, quindi, l'account di Instagram, di Tumblr, di Twitter, eh, la pagina Facebook, quindi trovate tutto. Trovate, ragazzi, le playlist insieme alla programmazione del canale, ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4. Mi raccomando, and andate in tutti i loro canali, ragazzi, iscrivetevi, perché ne vale veramente la pena, sono bravi, simpatici, ragazzi, proprio una garanzia, andate sui loro canali, iscrivetevi, mi raccomando, attivate le campanelline, ragazzi, perché in questo modo ogni volta che qualcuno di noi pubblica un video, vi arriva la notifica, quindi non mm, rischiate comunque, ecco, ragazzi, Dio, mio Dio, sì, Fedora sta nella fase orso, ragazzi, che bello, dicevo, non rischiate di perdere nessun... episodio, mamma mia, nessun episodio, quindi... Mi raccomando, attivate le campanelline. Perciò ragazzi, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Come sempre mi, vi rimando al prossimo, ormai lo sapete bene, sul Sul Simmer e non...